Wow, okay, das ist eine Aussage. Hallo YouTube, ne? Äh, ganz kurz. Ein Video von einem Spieleentwickler, der sein eigenes Spiel bei einem Reseller kauft und erzählt, was passiert. I bought my own game from a reseller. Here's what happened. Äh, ich wollte es eigentlich privat gucken. Ja, aber Chat sagt, nee, lass mal zusammen gucken, was passiert eigentlich bei den Resellern. Ich mache aber für euch noch Untertitel an. Dann lass mal kurz gucken. I didn't mean for this to be my next video. Seriously, I was fully prepared to make a video about the reveal. Es ist aber schon, äh ich mache jetzt mal 400 Prozent. Der Mann ist. Äh My new project, but something popped up and it opened a really strange rabbit hole. A few days ago, a friend of. Ich, ich, das ist doch. Warte, warte. Der Mann ist flüsterleise. Ich mache 600 Prozent, mehr kann ich nicht. Mine messaged me about a Steam Key reselling site called Kingwin. Or as my phone autocorrected. Oh, die kennen wir. Kingpin. Oh, the irony. Which King Wien kennen wir, ja? Sale at half price of what it is on Steam. It's not exactly news that resellers like these tend to be on the shady side. Vor den Indie-Entwickler. Ein Indie-Entwickler, der sein Spiel schon für 8 Euro verkauft. Ja, und, und die Seite verkauft das nochmal für die Hälfte. I remember hearing devs say they'd rather have players pirate their games than buy them off of sites like G2A. But I never really understood the extent of why that is. A few days later, yes, another friend told me that they found my game on a few key reseller sites, one of which was Kingwin. That friend, and, well, yes, another friend, thought it would be interesting to see what would happen if I were to buy one of my own keys and see where they got it from in the first place. I thought it might make good for a good idea. video, but I was a little bit unsure as I thought it could just be extremely short. It could soll ich zwischendurch zusammenfassen? Also, seine Kumpels haben gesagt, er soll mal sein eigenes Spiel kaufen und mal gucken, woher das eigentlich kam. Also, woher der Key eigentlich kam. You could have a simple answer and then there you go. I just have a video that's five minutes long and no one really cares because I wouldn't find any new info. But not wanting to miss out on a potentially good video idea, I decided to dive headfirst into it and see what I could find. And what I ended up finding was actually quite interesting. Ich finde die Seite nicht so schlecht. Ja klar, du sparst ja auch Geld dabei. Aber die Frage ist halt, zu welchem Preis? Die Frage ist halt, ist es dir am Ende scheißegal? Weil das Problem ist, wenn Indie-Entwickler, Indie-Entwickler sind darauf angewiesen, die Kohle zu verdienen, ja, weil das sind eben Indie-Entwickler, die haben halt nicht viel Kohle. Die meisten machen das nebenbei. Und die Frage ist immer, will man die Leute supporten oder will man die Leute scammen? Das ist halt die Frage. Ja, die, das ist halt kein EA, das ist halt kein Bethesda, das ist kein irgendwas, sondern es ist halt wirklich irgendein Indie-Entwickler, der, der da sitzt und für 8 Euro sein Spiel anbietet, für 8 Euro. Aber ja, die Frage ist interessant, wo kommt der Key am Ende eigentlich her? Meine Vermutung ist, bei Steam gekauft, über irgendeinen anderen Markt, äh, zu einer anderen Währung, die, äh, wo der Key viel günstiger ist. Wäre meine Vermutung. Ich weiß es aber nicht genau. You might want to stick this one out to the end to see how you can prevent this same thing from happening to you. Keep in mind, when these resellers get people's money, none of it goes to you. So the culprit then, Kingwin. Let's have a look at their website, shall we? First of all, my game is indeed on the site and it's listed at 55% off, despite the game not. Oh Gott, nein, bitte sag nicht, dass, die Key, dass das Keys sind, die rausgeschickt wurden an Spieleseiten zum Testen. Also auch Spieleseiten heißt, kann viel heißen. Ja, Spieleseite denken die meisten an GameStar, aber es gibt halt 30.000, es gibt 30.000 Webseiten da draußen mit irgendwelchen WordPress aufgesetzt, ähm, die halt irgendwelche Reviews machen. Wenn du Indie-Entwickler bist, dann schickst du natürlich an möglichst viele raus, in der Hoffnung, dass die überall, überall erscheinen, dass alle was drüber schreiben. Und bitte sag mir nicht, dass die dann die Keys verkaufen. Not currently being on sale on Steam. This immediately raises a few questions. Do they buy a key using a currency that will make it cheaper? Are they straight up fake? We'll find out later on. Their about page mentions nothing about how they're able to get these incredible discounts for games that aren't on sale. But they do mention having 17 million registered users as of November 2023. Now think about that for just a second. That means that if every single one of these users spent only one dollar on an illegitimately obtained game, that would give Kingwin 17 million dollars in profit. Good on them, right? Let's go to the page for my game specifically, shall we? Starting off, the screenshots are all ripped from Steam, but they're all horrifically compressed and grainy? How did they even mess this up? To add insult to injury, they even have a zoom button, as if there's any detail left to see. Addition, standard. Well, I sure hope so, considering there's no alternative. The page says my key can be activated in my country, so that's nice. They list the Swedish currency as SKR. Hang on. <laughs> <laughs> it could also be listed as SKR, vielleicht Schweizer Kronen? KR, officially. 
but I've got to say, I've lived here for over 22 years now, and I've never seen anyone ride SKR. That's hm. just really weird and kind äh, of... Schwe Schweizer, äh, nicht Schweizer, schwedische Kronen, Entschuldigung, ich habe Schweizer gesagt. Ich meine schwedische Kronen. Ich habe gerade nur überlegt, wofür das die Abkürzung, ob das die Abkürzung sein könnte. Mein Fokus war gerade mehr auf dem KR. Ja, Entschuldigung, schwedische Kronen meine ich natürlich. Unprofessional? All the sellers, Q-Chop, G24, GameDoc and have a fun store, all use generic names that seem ungoogleable by design. And initially I said Have fun store, GameDoc, GT4, Q-Chop. Expected them to be fake, but more on that later. As an example of being ungoogleable, googling Q-Chop brings you to a bunch of shops for cutesy things and what appear to be Squarespace templates or something of the like. G24 mm -hmm. or G24 Games just takes you to Gran Turismo 4. Now imagine what you find by googling have fun store. Not very helpful. It's possible that these are private sellers who don't have their own sites, but then what's the point of naming yourself Have a Fun Store or G24? Die haben halt it's irgendwas ausgefüllt wahrscheinlich, ne? Storefront run by a group. Probably because they don't want to be traced. Es ließ sich aber wie generische Namen, weil man irgendwas eintragen musste. Es liegt es ließ sich nicht wie echte Stores. This is made for a service called Trustly. And with a name like that, they sound about as trustworthy as a Super Nintendo or PlayStation era Final Fantasy villain. Now, before I actually get to buying my game, let's see what that initial friend who tipped me off about the site has to say about her experience using it. I'm here talking to my friend Trixie on Discord, who has had an experience with Kingwin in the past. So, um, Trixie, if you would be so kind, please tell me about your experience with Kingwin. I, I was gonna buy a game, Strange Horticulture. Mm -hmm. And uh, I am a poor, poor <laughs> uh, citizen of this country. Yeah, so I was, gonna... <laughs> I was gonna buy a sheep key and I'm never doing that again. Well, basically my uh, my boyfriend has bought keys before on this website, Kingwin. Yep. I don't think he's ever had any trouble with it. My first time I bought it, you can see that it says Europe. Europe, yep. Um, UA Steam key. Mm -hmm. uh, did not work. It said mm -hmm. that nicht eingelöst werden. it was the wrong issuing country when I was uh, gonna okay. use Falsches it in Land. Steam and I don't know why. Yeah, yeah, no, that sounds uh, very interesting. So, uh, <laughs> do you know how much money you spent on the game compared to what it would have, would have been normally? Like, was it 50% off? Was it 10% off? I believe this game on the key was 8 euros and I think it's 15 euros on Steam, maybe. Okay, so quite quite a discount compared to the original. Yeah. Yeah. Mm. Cool. Okay. Mm, this was the chat we sent them when it did. Übrigens, kein kein Vorwurf an euch, wenn ihr wenn ihr ähm, Keys auf den Seiten kauft. Ne? Also aus, aus welchem Grund auch immer. Kein Vorwurf um Gottes Willen. Es geht da glaube ich mehr um die um die Anbieterseite, die man kritisiert. Didn't work, and they answered the next day with. What country do you live in? I was like, hello, please answer me, I want the game. Jeder hat andere Lebenssituation, ist so. Please. Ist wirklich so. I didn't have the key, but it took another week for the key to actually come mm. in my inventory. Wozu gibt es 2024 noch Keys? Was ist denn die Alternative? Was ist denn 2024 die Alternative zu Keys? Meinst du, ich lege meine Diskette ein oder was? Hä? Wie, wie, was, äh, CD? Ja, weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau. 2024, das Jahr der CD. <lacht> Weiß ich nicht. Oder meinst du, meinst du wegen sowas wie ähm, Netflix Games? Meinst du, kann ich ja sagen, warum es da Keys gibt? Oder, oder meinst du, meinst du was wie Game Pass vielleicht eventuell? Aber das ist ja auch nicht alles vorhanden. Ich sehe gerade, ehrlich gesagt, keine Alternative zu Keys aktuell. Nur noch accountgebundene Spiele. Ja, aber wie kaufst du die genau? Also wie, ähm, ich zum Beispiel bin froh, dass es Keys gibt. Ja, also wahrscheinlich ist die Frage daher gemünzt, wenn ich bei Steam ein, ein Game kaufe, brauche ich den Key ja nicht. Wahrscheinlich ist das die Frage, oder? Aber du kriegst, du kriegst deine, deine Games ja nicht nur über Steam zum Beispiel. Du kriegst deine Games ja zum Beispiel, wenn, wenn, ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt hier sitze zum Beispiel, kriege ich äh, von Publishern auch Keys, einfach um Games vorab freizuschalten. Meistens eine besondere Version, die man nicht kaufen kann, die man sonst nirgends kriegt. Und das muss irgendwie freigeschaltet werden. Ähm, und manche Leute kaufen zum Beispiel oder supporten Humble Bundle, was völlig legit ist und völlig offiziell ähm, und haben da ihre Games als Keys, die sie so einlösen, entweder bei Steam oder bei Playstation oder bei Xbox, weil es momentan die gängigste Alternative ist und ich wüsste momentan auch keine andere, ehrlich gesagt. Ja, Leute wie ich zum Beispiel äh, fragen dann meinem Publisher nach, ob ich mal 10 Keys kriege zu irgendeinem Games äh, zu irgendeinem Game und kann dann zum Beispiel so wie letzten Freitag, also wie gest vorgestern äh, am Freitag schon vor Release Games raushauen an, an, an Zuschauer. 
über die Kieschleuder, wo wir halt äh, immer noch, ich glaube immer noch um die 3000 Kies übrig haben, die wir an Zuschauer verteilen. Ohne Kies wird das nicht funktionieren. Geht einfach nicht. Also deswegen, oh ja, die Kieschleuder ist gerade mal nicht an. Ähm, aber ja, deswegen, also Kies haben sehr viel, sehr viel Einsatzmöglichkeiten. Abseits vom Stumpfen, ich kaufe einfach nur direkt bei Steam. Genau, und wenn du bei Steam kaufst, das Spiel, was du kaufst, hat auch einen Key. Der wird dann für dich freigeschaltet. So funktioniert's. Ist quasi immer, immer eine unique ID für, für das Spiel. Ja, ja, ja. Could you confirm that the key you got initially was like a legitimate gun? It didn't say it was already claimed or something. It just said that it was for a different country. Okay, not available in for purchase in this country. Your purchase has been cancelled. Okay, interesting. Mm -hmm, mm -hmm. Um, and, you... and when I went into the original Steam page on this game, like if I would buy it legit, there's no saying that I can't buy it. Yeah, so I don't yeah. know why it said that mm -hmm. you're, you can't buy it in this country. <laughs> yep. Let's leave a one star. <laughs> Wow, it didn't show up. Wow, that's crazy. Hmm. Let's also see what some other people have to say on their respectfully four-star rated Trustpilot page. Although, maybe respectfully isn't the word to use. Looking into it a little further, the reviews appear somewhat suspect, for a variety of reasons. The first verified five-star review is listed as coming from Sweden, but the name sure is solid in Swedish. But hey, it's not impossible for someone to have a foreign name, so let's take that with a grain of salt. The second mm -hmm. review is a one-star review describing what appears to be a horrendous scam as the phone service provider billed them over 40 US dollars for an order on Kingwin they never even placed. The reply from Kingwin just says they can't reply because the review isn't in English. Meanwhile, Google Translate gets it almost completely right. I scroll down a little further and find another review also claiming to have been charged through the phone service provider. The response from Kingwin actually tries to address them despite it being in Swedish, but it's the most automated non-reply I've seen in a long time. Weil man kann so ein Creator auch die Steam Gebühren einsparen, wenn er sein Spiel selber auf seiner Webseite verkauft. Also mit Creator meinst du ein Spieleentwickler gerade? Ähm äh ja, kann er. Also also die, die meisten Leute, die auf Steam ihre Games rausballern, nur um das kurz äh, äh, in Kontext zu setzen, die meisten ballern ihre Spiele auf Steam nicht, weil sie die 30% abgeben wollen, sondern weil du mit Steam bestenfalls eine unfassbar riesige Reichweite kriegst, die du mit deinem Spiel sonst nie erreichen würdest als Indie-Entwickler. Never ever. Ähm, und dadurch, auch wenn du 30% abgibst, verdienst du trotzdem sehr viel, im besten Fall, sehr, sehr viel mehr, ähm, als du halt verdienen würdest, wenn du es nicht auf Steam ballern würdest. Zum Beispiel, nehmen wir mal Palworld. Ich glaube, wenn Palworld nicht auf Steam angeboten werden würde, hätten die sehr viel weniger Verkäufe. Ja, ich weiß, auch Game Pass sind die drin, aber die hätten auf jeden Fall sehr viel weniger Verkäufe. Und auch wenn die 30% davon abgeben, die 30% geben sie größtenteils, man sagt immer Service Fee oder bla bla bla, aber die, die zahlst du eigentlich für die für die 30, äh, die zahlst du eigentlich für die Reichweite von Steam, weil du davon profitierst. Deswegen fragen dich in die Entwickler auch immer, bitte das Spiel wishlisten, wenn es dir gefallen hat, bitte wishlisten, weil du damit eben präsenter wirst und dadurch noch mehr Reichweite kriegst und potenzielle, potenzielle Käufer. Was war das denn gerade? Mein Browser äh, macht komische Sachen. Also ich würde sagen, für Indie-Entwickler im besten Fall lohnt sich Steam sehr. Ein Star Review claims the key they got from the website didn't work, but they don't care about getting a refund. And yet another robotic response. They Pirate Software hat auch mal erzählt, man bekommt als Entwickler unendlich free Keys für sein eigenes Game. Also du kannst die, glaube ich, generieren lassen bei Steam einfach, ne? Die Keys. So viel wie du brauchst. Soweit ich weiß. Deswegen zecken wir uns immer rein mit der Keyschleuder <lacht> und fragen immer an und machen dann quasi indirekt sozusagen Werbung für die Games, ja? Indem wir die bei der Keyschleuder einblenden. Jetzt gerade nicht, aber norma normalerweise. Ich würde es auch gerne noch ein bisschen präsenter machen mit Boxcover und so. Ähm, und im Umkehrschluss kriegt ihr dann die Games. Also könnt ihr dann die Games gewinnen. Finde ich, finde ich fair. Ja, ich verdiene nichts dran, ist aber okay. Ich finde das gut. Ich finde es geil, dass wir es das überhaupt machen können. Ich finde das ein super, super faires Agreement. Und die, äh, die Entwickler kostet eigentlich nichts. While that one is easily explainable, all the other ones also have something odd about their names. Almost all of them are from Sweden, but written in English. And most of the names mm -hmm. seem made up. Yes, I'm sure Caro67 is a username someone actually chose to use before going on Trustpilot to write one of three reviews on the whole account. Actually, <laughs> interestingly enough, on mm -hmm. the first two pages, only one review wasn't from Sweden. I don't know if that's because Trustpilot's picking up my location or what, but that's a little odd to me as I haven't seen it before. What is even more interesting than the verified page are the several other unverified Trustpilot pages, where the reviews seem a lot more genuine. 
Also, in what the world does 64% one-star reviews against 90% three-star reviews and 18% five-star reviews lead to a 2.5 in total? What the hell, Trustpilot? More than half a one-star? Yeah, that does sound pretty shady. So, time to buy something using that shady service. The purchasing process was pretty straightforward, although I had mm -hmm. to confirm my bank info a nearly suspicious amount of times. But los. it did at least seem legitimate, and Darf it likely just a sign of how banks work. Once I had my code, I made a new Steam account and tried to add the game to my account, which actually seemed to work. I half expected not to get the game at all, but there were no issues. However, before hmm. claiming the key, I decided to use Steam's query CD key feature to try and find where the key came from. I could see the date on which it was generated, along with the tag I'd given it, convention. This is because last summer I went to Nacon in Sweden and brought a few codes in case I'd find anyone who'd be interested in playing the game. But since I'm completely socially inept, I basically didn't say a word to a single other person the entire time, <laughs> uh, so instead of using the codes at the con, I used them as review copies. Well, now I know how to track them down. I pasted the code into my Gmail, and bingo. The code was sent to a Steam curator known as Crazy Old Man. Steam Curator. Oh, okay. Bin, bin immer ganz ehrlich. Ich finde es ich find's cool. Ich finde es cool, dass man das so äh, abgleichen kann, dass man gucken kann, wer welchen Key bekommen hat. Das finde ich, find ich ziemlich cool. For anyone who hasn't released a game on Steam before, it's pretty common for curators of various shapes and sizes to email the developers of said game with an attempt to get a review code. Das heißt, die schreiben das haben die Press Keys für Grandfather. Das heißt, die fragen direkt an, wollen die Keys haben und verkaufen die dann. They'll usually leave their email address on the curator page so as to make it easy to confirm that it's really them. I'm not gonna lie, I did find it quite suspicious how they always seem to ask for more than one code, but since I hadn't done anything like this before and everyone who Some press out, keys. for a handful, I A copy or three for review. We found your game very interesting and we are ready to cover it. Just assumed this was how the process usually works and decided not to question it. Ich finde, Entwickler bräuchten uh, eine Blacklist. Wenn sowas irgendwie auftaucht, irgendwo, bla bla bla, oder rauskommt, einfach, einfach Blacklisten, da wird nichts mehr hingeschickt. Moment, andererseits, du weißt gar nicht, ob das überhaupt der Inhaber ist, der Gruppe. Das weißt du gar nicht, da kann ja jeder hinschreiben. Es wurden auch schon Keys angefragt, hatte ich auch schon, äh, als Gronk von irgendwelchen komischen E-Mail-Adressen. Gab's auch schon. Die ersten Wochen haben wir mehrere hundert dieser E-Mails bekommen. Levia, was? as an excuse for the numerous copies that requested, which I was also fine with, hey, although I'd never hand out more than two or three. But as it turns out, at least one of them had used the key they received for a more nefarious purpose. I sent them a formal email telling them about my investigation and asked if they had any comments. I did the same for Kingwin and didn't expect to ever hear back from them. I mm -hmm. felt pretty done at this point. I was just kind of mindlessly scrolling around on Crazy Old Man's Steam page, which is when I spotted some... Fünf members. Fünf Mitglieder. Ich habe eine größere Gruppe auf Steam, ich kann auch anfragen, aber ich würde die nicht verkaufen. Ich, äh, alles in die Kieschleuder. Thing on their banner. That profile picture. I've seen it before. And scrolling down to the bottom of the page showed the same one used for one of the group's administrators. Going back to my email account, I immediately knew where to look. One of the first people who'd ever requested keys for the game was a girl named Svetlana from a group called Cute Place. And she had that very same profile. Cute shop. Picture. Hang on a second. Cute Place. What was the name of that shop selling the game? Yeah, again? cute shop. <laughs> this is practically some hypnospace outlaw stuff. Here, try this. Und der Oldman hat gefragt und Cute Shop hat gefragt. Das ist einfach eine Gruppe und die fünf Mitglieder scam scam in den Entwickler für Key Setting Sites. Sehe ich richtig, ne? I, of course, replied to the original email I got, asking for comments on the investigation as I'd done with everyone else. So, case closed, right? I'd sent out some review keys to some curators that turned out to be shady, and they sold those keys to Kingwin or some middleman. That's obviously a really shitty thing to do, especially from a couple curators who both have over 6,000 followers, but is that really it? Well, I thought so. Until Kingwin replied to my email the very next day. Well, I don't think it was very... Uh, personalized message? I will give them some major credit for not only replying, but do <laughs> Oh, 
Oh, es ist furchtbar. Das ist so furchtbar. Es, oh, 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 boy. Oh, Junge, Junge, Junge. You need to verify your identity as in... Ja, Alter. Alter. And actually trying to help remove my game from the site since I'd proven that at least some of the keys were of dubious nature. Maybe it was just because they were afraid of getting sued. Maybe it was because they actually care about upholding the integrity of their platform as they claimed in their email. I don't know for sure, but they were willing to help. They asked me to fill out the blanks and some sentences. Ja gut, andererseits, andererseits, die, wenn sie die Vorlagen zu den Keys haben, ich glaube, die werden ihn nicht um weitere Keys scammen. Ich glaube, die werden ihn nicht um weiteres Keys scammen, weil die Vorlagen haben sie ja schon. Das wird ja irgendwo herkommen. Ich nehme ich nehm an, die haben die Keys schon. Steam Keys in their database. Also ich glaube, es ist, ich glaube, es ist okay. Which is very easy to do. However, those... Mein erster Eindruck war, mein ganz erster Eindruck, aber das hat sich schon relativiert, als ich gelesen habe, ich dachte zuerst, sie schicken ihm fünf Keys. Those Keys... <lacht> There's a lot more of them than the ones I sent to crazy old man in cute place, huh? This is where the rabbit hole gets deeper. Oh god. Cross-referencing the keys they gave me with my email, I found that every single one came from a different source. Even people I'd only sent a single code to. Okay, let's be real. Maybe it wasn't so surprising that Cheerful Family, a group with family in the name who reviewed adult-only games from time to time, was a little bit shady. But they weren't the only ones. Crazy old man. Cute Place, Cheerful Family, Happy Panda Reviews, Gaming Grandma, Points of Interest, The Gaming Consultant. All of them had sold the keys I'd given to them. All of them, from my point of view, are frauds. Notice that most yeah. of them have follower numbers in the tens of thousands. It doesn't get much more blatant than this. These people are not here to give small indie titles like mine recognition. They're here to make money off of devs like myself, whose games are far from profitable to begin with. And as far as I can tell, they've been getting away with it. Have they been called out in the past and just slipped through the cracks? And if they have been called out, why hasn't Valve done anything about it? I've reached out to every single one of these curators for comment through their email addresses listed on the... Aber die Frage, wie soll, wie soll Valve... Kann Valve denn irgendwie... Kann, kann Valve das irgendwie tracken, von wo die Keys kommen? Die haben noch keine, die haben noch keine Übersicht darüber. Also Valve kann doch nicht wissen, ob das von ein Key von Kinguin ist oder weil, ne? Da wurde ja woanders rausgegeben. Und du kannst ja als Entwickler selber eintragen wofür da rausgegeben wurde. So mit dem Stichwort haben wir gesehen, mit Convention und so. Ich glaube, so wie Valve sich bisher auch bei anderen Themen verhalten hat, werden die sich da, glaube ich, auch raushalten. Genau, er hat die, er hat die verschickt. Genau, genau. Also Valve kann das nicht wissen. Und die würden sich auch 100 pro, wenn sie sich raushalten. Und ich glaube auch nicht, dass die was machen können. And not a single one has replied. Developers, please, please be careful when sending out review codes. Don't trust these developers in particular, but don't let others fool you either just because of the numbers. They're not here to help you. They just want to make money off of your work. It doesn't matter if they have 20 followers or 20,000. They prey off of devs like us who aren't used to this kind of thing and aren't able to spot what is a scam and what is legitimate because we just don't have the experience necessary oh, to know. Einfach. And this really sucks wow. for everyone because it makes legitimate curators appear illegitimate. Das Problem ist, ja, du, du kannst theoretisch Keys personalisieren. Das würde schon, das würde schon gehen. Also wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, äh, ich schicke diesem Gronk mal einen Key, also ist, also ist das Spiel auf seinen Account, nur der Account kann es einlösen. Das würde gehen. Aber ich glaube, das wird, also erstens, Steam bietet das nicht an. Das würde schon, wäre cool, wenn Steam das machen würde. Aber als Indie-Entwickler brauchst du noch irgendeine Automatisierung dahinter, weil du wirst ja nicht jedes Mal, äh, du, wirst ja, du wirst ja nicht jedes Mal immer jeden Key einzeln, weil wenn das hunderte oder tausende von Keys sind, musst du, musst du halt gucken, wie, wie du das machst. Also und dann, und dann halt äh, Keys nur an den Account knüpfen. Aber das Problem ist, manchmal weißt du den Account nicht, wenn du an die Presse schickst oder sonst irgendwo, dann, dann weißt du ja nicht, welchen Account die nutzen. Oder die müssten selber einen bei ihm hinterlegen oder keine Ahnung. Oder es muss eine Zwischenseite geben, wo man sich legitimiert mit seinem Steam-Account. Das würde gehen. Spiele giften ist viel zu umständlich dafür. Du musst jedes Mal durch den, durch den Kaufprozess, da müsste Steam irgendwas machen, dass man, ich weiß nicht. Hast du direkten Kontakt zu Valve? <lacht> nein. nein. Nein, Gottes Willen. Nein. Ja, also auf, auf jeden Fall, ich, ich glaube, Steam könnte dann noch irgendeine Schnittstelle machen oder irgendwas machen, dass es Entwicklern erleichtert, Ste äh, Steam-Keys rauszugeben und die sicherer rauszugeben. Aber ich glaube, das ist auch ein, das Einzige, worauf die sich vielleicht noch einlassen würden. Just ruining the fun for everyone. Players, please don't use reseller signs like these. Not only are you not supporting the developers who poured potential years of their life into their projects, 
you are actively supporting and funding these scam artists who are making all of this possible. The people who are ripping off the people who deserve that money. If you've seen my last video, and judging by the numbers, I think a big chunk of you have, I made a short little segment about piracy, and how I said I didn't want my game to be pirated, but I wouldn't judge anyone for doing so. While some aspects of these reselling sites are a bit less shady than the piracy sites, please, if you want to play my game, and you don't want to or cannot support me directly, just pirate it. Don't support these absolute scam artists. Wow, okay, das ist eine Aussage. Wow. Und ich verstehe es aber auch. Ver verstehe ich auch. Uh, that's pretty much it for me. But before I end the video, I just want to say thanks to uh, my friends uh, Ellie and Wyatt for suggesting I do this video in the first place, as well as to uh, Trixie for helping me with a little interview segment. That was really nice. And for pointing out the existence of Kingwin in the first place. I wouldn't have found out if it weren't for you. But this video is quite different from the videos I made in the past. Um, you know, slightly new setup. I've got a green screen, but the lighting isn't that good, so I'm sorry if it's a little bit. Can I? Feel I sehr. I'll, I'll try and sort that out in the future. Verständlich in beiden Fällen verdient er kein Geld. Ja, richtig. Very True. soon. Uh, and my next video is going to be the reveal of my next big project this time. And that's pretty exciting. So, uh, look forward to that. And, uh, thank you for watching and all that. I hope you learned something. Die Aussage kam, glaube ich, von mehreren Devs, Support lieber Piraten als falsche Keys oder zu finanzieren. Verste verstehe ich aber auch. Das verstehe ich. Und ich glaube, die machen auch niemandem Vorwurf, wenn jemand wegen, der keine Kohle hat, das Spiel raubkopiert. Also, Kopie raubkopiert ist so ein komisches Wort. Was mit den großen Anbietern für Keys? Sollte man die auch nicht mehr nutzen? Ich weiß nicht genau, wie du mit großen Anbietern meinst. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich lese gerade, Ubisoft hat zum Beispiel sogar eine Übersicht für legitime Online-Händler auf ihrer Webseite. Also Humble Bundle zum Beispiel ist legitim, das weiß ich. Ansonsten kenne ich mich zu wenig äh, in diesem in diesem Markt aus. Oh, and some of you may have thought Kingwin weren't so bad if they were willing to remove the illegitimate keys from their site. Well, they didn't remove all of them. Oh, ja gut, das ist ein bitteres Ende. Das, äh, uh, ja, das Game heißt Disharmony, kostet 8 Euro bei Steam, falls ihr, falls ihr den Entwickler supporten wollt. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist, wir können natürlich mal reingucken, ähm, also zumindest auf die Steam-Seite, ich weiß gar nicht, ob ich es habe. Ähm, ich habe auch mein monatliches Abo bei Humble Bundle, das habe ich auch. Und die Keys dafür schmeiße ich auch mal in die Keyschleuder rein, weil, bin ehrlich, ähm, ich, ich kaufe mir die dann auch so nochmal bei Steam, wenn ich die spielen will. Das macht es für mich einfacher und vor allen Dingen, dank euch kann ich mir bei Steam ja vielleicht zwei, drei Spiele holen ab und zu mal. Thank you.